Ó, o colega fez uma pergunta interessante, ó. Professor, um campo elétrico pode aumentar um outro campo elétrico? Pode aumentar ou diminuir? Vou exemplificar. Imagina duas cargas positivas. Vamos analisar o ponto X e o ponto Y. Primeiro, carga Q1 e carga Q2. Faz com o um dedinho para onde é que aponta o campo elétrico da carga Q1 no ponto X. Deixa eu ver, carga Q1 no ponto X. Essa carga positiva é. Mas engraçado, eu acabei de revisar com vocês que carga positiva, o campo aponta para longe da carga. Então é para lá. Carga positiva, ponto X aponta para longe. Esse é o vetor campo elétrico gerado no ponto X pela carga Q1. E tu vê como o cérebro humano é safado, né, cara? Eu acabei de revisar esse conceito com vocês. Tem uma galera apontando o dedo para o outro lado. E está ali, ó. Tu viu como o cérebro humano é fraco em alguns pontos? E não é o ser humano, é o cérebro humano. Tem que ter a humildade. Mesmo as coisas mais idiotas, tem que chegar em casa, bunda na cadeira, desliga a porcaria do computador que vai destruir a tua vida se tu não souber usar. E estuda. Senão tu nunca vai aprender bosta nenhuma na vida. Nada. Tem que botar a mão na consciência. Não te esquece do que a gente falou nas aulas anteriores. Na aí é que está o campo elétrico, não depende da carga de teste. O campo elétrico os cientistas inventaram. Inventaram e disseram, se a carga é positiva, o campo aponta para longe. Se a carga é negativa, aponta para dentro. As linhas de campo representam a trajetória de uma partícula positiva. Tu sempre considera que a partícula é positiva para fazer a seta. E tu concorda que uma partícula positiva vai ser repelida por essa? Sim. Ó. Agora olha para aquela carga. Qual é o vetor, para onde aponta o vetor campo elétrico da carga Q2 no ponto X? Para a esquerda. Vamos supor que as cargas têm o mesmo módulo e as distâncias são iguais. Esses vetores teriam que ser iguais também, né? E aí vai somar dois vetores iguais. Um aponta para um lado, outro para o outro. O que acontece? Dá zero. O campo elétrico no ponto X se anulou porque o campo de uma atrapalhou o campo da outra. Agora vamos analisar o ponto Y. Faz com o dedinho para onde é que aponta o campo elétrico da carga 1 no ponto Y. É, né? Para a direita, porque é de afastamento, beleza? Sempre esse é o E1. E agora o E2, ó. Opa, por que, que ficou tão maior o campo elétrico de E2? Porque está mais perto, vai dar zero. Nesse ponto, os campos elétricos estão aumentando um com o outro, aqui estão atrapalhando, diminuindo. Vai ter questão exatamente sobre isso. A pergunta foi bem precisa, bem legal. Galerinha, voltando aqui então. Deixa eu mostrar para a galera de casa isso que eu fiz. Ah, não, já vi. Né? Beleza. Galera, olha só. Campo elétrico gerado por uma carga. Olha que ideia bacana. Vamos fingir que agora eu conheço essa carga. Eu conheço ela agora. Até então eu não conhecia. Eu quero saber qual é que vai ser o campo elétrico nesse ponto X. Há uma certa distância dessa carga. Campo elétrico se calcula a força sobre carga. Só que quem é esse quezinho? É a carga de? Carga de, como é o nome técnico dela? Carga de? Teste feito. Esse quezinho é o valor da carga de teste que eu botava no ponto X que eu vou estudar. Não é isso? Beleza para vocês? Só que o filho da mãe do culo me não mostrou como é que se calcula o F? Como é que se calcula essa força F de acordo com a lei de Coulomb? F é igual a K vezes uma das cargas vezes a outra carga dividido pela distância entre elas ao quadrado. É assim? O professor está louco? É Q1 e Q2? Não, tudo bem, cara. Mas eu chamei agora de Qzão e Qzinho, a, a suposta carga que eu colocaria no ponto X. Tudo bem? Obrigado, amigo. Vamos botar módulo ali também, então. Show de bola. Força, força. Ah, peraí, eu posso substituir uma fórmula dentro da outra? Eu posso? Módulo. E igual, a fórmula da força fica K vezes Q vezes Q dividido por D ao quadrado. Dividido por Q, que é a carga de teste, né? Tu concorda que isso é uma divisão de fração? Fica a primeira... Vezes o inverso da segunda. Parabéns. Primeira fórmula vezes o inverso da segunda. O que, que eu posso fazer nisso aí? Cortar os quezinhos. Corta quezinho, corta quezinho. Fórmula para calcular o campo elétrico gerado por uma carga. K. 
constante eletrostática do vácuo. Qual é o seu valor? 9 vezes 10 a 9, 9 bilhões. Quesão. Esse quesão é a carga de teste ou a carga geradora do campo? É essa, ó. Essa, eu conheço essa carga agora, estou supondo que eu conheço ela. Sobre d ao quadrado, distância até o ponto que está sendo estudado. Aí o aluno vem com aquela história. Senhor, mas meu Deus, e agora tem duas formas. Qual fórmula que eu uso, professor? A primeira ou a segunda? Ô amigo. Oh, amigo, se ele te deu força e carga, tu usa a fórmula que tem força e carga. Se ele te deu carga e distância, tu usa a fórmula que tem carga e distância. Então essa pergunta não existe. Que fórmula que eu uso? Lê o problema e vê a fórmula que tem as letrinhas que te servem. Ah, mas ele está com dúvida? Bota as duas. Tenta as duas. Uma delas não vai dar, a outra vai. Certo? Então não tem aqui, não pode ficar assim, ó. Age, pega as duas fórmulas, tenta ler o problema e substituir os dados numa ou noutra. Mas resumindo, se não falou em distância, usa que não tem distância. Se falou em distância, usa que tem distância. Simples assim. Qual é a vantagem dessa fórmula? Tu pode calcular o campo elétrico sem nunca ter feito experiência, né? Basta conhecer a constante eletrostática, a carga e a distância. Tu vai lá e mata o valor do campo elétrico. Agora o que eu vou fazer, eu vou primeiro corrigir a tarefa, a única questão, né? Tarefa, que é uma revisãozinha da primeira fórmula. E vou te pedir para arriscar uma situação usando a nova fórmula. Vamos ver como é que vai acontecer. Por que o professor na fórmula deu o que com o módulo e aqui na função está o que sem módulo? Não, o que sabe o que é, cara? É que é o seguinte, ó. Para ser criterioso tinha que ter módulo. Certo? Para ser criterioso tem que ter módulo. Só que aí chega uma hora que a gente já subentendeu que só usa o módulo. E aí o cara fica, dá uma relaxada, entendeu? E começa já a usar sem. Mas é, deveria ter um módulo. Mas assim, eu vou te confessar que quando eu fiz essa dedução na, na aula do lado, eu não coloquei o módulo. Eu fiz sem o módulo. Entendeu? Então foi a tua colocação que enriqueceu um pouco mais essa aula em relação àquela. Na próxima aula, quando eu for começar a aula lá, eu vou falar, galera, ó, eu não coloquei o módulo, mas o módulo é importante. Para o aluno lembrar que o sinal não faz diferença nenhuma no valor, e sim na seta. Não, o pior é que não, porque se assim, o módulo na verdade ali não vai fazer diferença. Ah, né? E daria só mais ou menos, né, cara? Pensa comigo. O fato de estar negativo ali só vai mudar o sinal da resposta. E o sinal da resposta tem a ver com a nossa setinha. Certo? O sinal da resposta. Vamos, vamos tirar essa dúvida já na prática aqui. Vamos fazer a correçãozinha da tarefa. 